प्रतियोगिता के दूसरे चरण में अब मुकाबला होगा मधुरमपुर और पीपमपुर के बीच विजय भवा कुमार मन्नपा विजय भवा प्रतियोगिता के पहले चरण में दुर्जनगढ़ के गुट्टन को विजय प्राप्त हुई है और दूसरे चरण में पीपमपुर के श्रीनिवासन को विजय प्राप्त हुई है तो अब तीसरे चरण में ये प्रतियोगिता होगी विजयनगर के मुरली कुमार और बल्लीपुर के कुमारन के बीच तालिया पंडित रामकृष्ण आपको पूरा भरोसा है ना कि हमारा खिलाड़ी पराजित नहीं होगा जी महाराज हाँ बस आप सबने देखा प्रतियोगिता के तीसरे चरण में अपने विजयनगर के मुरली कुमार विजयी हुए हैं विजयनगर के मुरली कुमार ने पीपमपुर के श्रीनिवासन की अपेक्षा कुछ ही अवधि पूर्व इस प्रतियोगिता को जीता तो अब यह अंतिम प्रतियोगिता विजयनगर के मुरली कुमार और दुर्जनगढ़ के कुट्टन के मध्य होगी तलवारबाजी प्रतियोगिता का अंतिम चरण आरंभ किया जाए
여기다 나눠 계시다. 우리 고마워. 우리 고마워. 이렇게 하고 उन्हें तो हम किस चीज़ क्या हुआ इसे? महाराज, इसका पूरा तन नीला पड़ गया है, मुंह से झाग भी निकल रहा है। अब उसे ही से किसी ने विष दिया है महाराज? क्या? भगवान! बैजी, बताइए, शिकर बताइए कि क्या हुआ है हमारे खिलाड़ी को? ये खेल में भाग तो ले पाएगा ना? क्या बात है वैद्य जी? रामा जी, आपका अनुमान सत्य है। इसके शरीर में विष की मात्रा है। क्या? किंतु इतनी भी नहीं है कि इसके प्राण जा सकें। परंतु ये दो दिनों तक शैया से उठ नहीं सकता है। देखा महाराज, देखा आपने? किस प्रकार के खिलाड़ियों का चुनाव कर रहे हैं पंडित रामाकिष्ठा? एक खिलाड़ी के पांव पर मूर्ति गिर गई, दूसरा उठने योग्य नहीं रहा। अब क्या होगा महाराज? क्या होगा? राजगुरुजी आप शांत हो जाइए। ये समय एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है। अभी तो ये सोचने का है कि अब अब हम करें क्या? अब जब विज इतना भी कैसा उतावला बन महाराज दुर्जन? वैसे भी खेल महोत्सव के नियमानुसार यदि कोई खिलाड़ी अस्वस्थ होता है, तो उसके स्थान पर कोई और खिलाड़ी भाग ले सकता है। हाँ, तो कहाँ है तुम्हारा वो कोई और खिलाड़ी? लाओ सबके सामने उस शूरवीर को, जो मेरे खिलाड़ी का सामना करना चाहता है, जिसने इतने कम समय में हम दूसरा खिलाड़ी कहाँ से लेकर आएंगे बताइए महाराज यदि मेरे दस तक गिनते गिनने तक विजय नगर अपने योद्धा को इस मैदान में नहीं उतारता तो दुर्जनगढ़ के गुटन को विजय घोषित कर दिया जाएगा कृष्णा जी शीघ्र सोचिए चार आराम से गिनी आप गिनती चार हे भगवान शिव कुछ कीजिए पांच पांच पंडित रामा कृष्णा आप तो कुछ कीजिए छः छः सात महाराज महाराज बोलिए प्रियंका जी। यदि आप अनुमति दें तो इस प्रतियोगिता में हम विजयनगर का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। प्रियंकर, प्रियंकर, ये तलवार बाजी की प्रतियोगिता है। गिल्ली डंडे का खेल नहीं है। हाँ, हाँ। अंडित्रामा कृष्णा जी, वैसे भी पराजय होने ही वाली है। ऐसे में यदि हम इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, � हम तलवारबाजी जानते हैं, हम पर विश्वास कीजिए, हम विजयनगर के हाथ निराशा नहीं लगने देंगे। महाराज, ये उचित कह रहा है। वैसे भी इस समय हमारे पास और कोई मार्ग शेष नहीं बचा है। आप इसे प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दें। आठ। बाबा, प्रियंका जी, हमारी अनुमति है। विजयनगर की ओर से आप तलवारबाजी की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जाइए। धन्यवाद महाराज। इस प्रतियोगिता में विजयनगर की ओर से हम भाग ले रहे हैं। लेकिन श्रीमान आपके पास तलवार कहाँ है?
इसका सामना तो हम बिना तलवार के भी कर सकते हैं जी साहस का परिचय दे रहे हैं इनमें हिम्मत बहुत है मैं अभी आता हूं चलें कर, चलें कर। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं तुम तो हर खेल के कुछ नियम होते हैं सबसे बड़ा और प्रथम नियम यह है कि दोनों प्रतियोगियों के पास तलवार हो ये तुम भी भरी भांति जानते हो कि एक समझदार योद्धा कभी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझता सर पूसर कर रहे हैं प्रलय अंकर के साथ पंडित रामाकृष्णा इसलिए ये तलवार लो ताकि ये प्रतियोगिता समानता से हो सके हम चार टुकड़ों में भी भाजन करना इसका चार अच्छा ऐसी बात है इसको चार चौक सोलह टुकड़ों में काट दीजिए प्रलेंकर बचो
धन्यवाद आपका श्रीमान प्रतियोगिता हमारे और तुम्हारे मध्य विजय और पराजय का निर्णय भी हम दोनों के बीच होना है ये इस प्रतियोगिता के निर्णायक है जिनका स्थान एक प्रतियोगी की दृष्टि में ईश्वर से कम नहीं होना चाहिए और तुमने इनका अपमान किया है जो हम कदापि सहन नहीं करेंगे युद्ध नीति और रणनीति दोनों में पारंगत है प्रलय का युद्ध नीति कहती है कि यदि शत्रु को हराना हो तो सर्वप्रथम शत्रु को क्रोध दिलाओ इतना क्रोध दिलाओ कि वो कोई गलत कदम उठाने पर विवश हो जाए और ये वही कर रहे हैं आज वो कहावत सत्य प्रतीत हो रही है कि चाहे जितने बादल हो किंतु सूर्य चमकता है चढ़ के पिता तो पिता पुत्र पिता से भी बढ़ के रुर्जन कुमार वो देखिए विजयनगर खेल महोत्सव के पहले प्रतियोगिता के विजेता है विजयनगर के प्रलय से पदक दिया जाता है बल्लीपुर के श्रीनिवासन को रजत पदक के विजेता है दुर्जनगढ़ के गुट्टन और स्वर्ण पदक के विजेता है विजयनगर के प्रलयंकर खेल महोत्सव में प्रथम दिन पर हुई तलवारबाजी की प्रतियोगिता में विजयनगर के प्रतियोगी ने प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रकार विजयनगर प्रतियोगिता में बाकी सभी राज्यों से बढ़त बनाए हुए हैं अभी प्रतियोगिता समाप्त नहीं हुई है महाराज पाला ये तो पहला पायदान है जिस पर आप विजयी हुए हैं किंतु अब नहीं हो गए अब से लेकर प्रतियोगिता के समाप्त होने तक राज्य ही राज्य देखोगे तुम और हाँ कधे पर बैठने के लिए तैयार रहना कृष्ण जी आपने सुना दुर्जन कुमार ने क्या कहा यदि हम संपूर्ण प्रतियोगिता में पराजित हुए तो गधे पर सर्वप्रथम आप बैठेंगे याद है ना आपको महाराज उचित कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण 
इस बार तो प्रियंकर ने विजयनगर के सम्मान की रक्षा कर ली किंतु सदाए वैसा नहीं होगा अतः मात्र भाग्य के भरोसे मत रहिएगा हम तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे न जाने ये मूर्ति उनके पैरों पर कैसे गिर गई क्या बात है वैद्य जी इसके शरीर में विष की मात्रा है संयोग होना संभव है किंतु बार बार संयोग पे संयोग कैसे हो सकता है पहले तलवारबाज के पांव पर मूर्ति गिरी वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया दूसरे तलवारबाज को विष दे दिया गया वो भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया ये संयोग है या दुर्जन की चाल कोई तो है जिसका हाथ है इन सबके पीछे और मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि वो जो कोई भी है जयनगर का शत्रु है किंतु क्या काला तो बंदी गृह में है तो यदि क्या काला नहीं तो फिर और कौन है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.